ただいまの時刻は4時31分です朝の4時なんですけどまあ寝れないよねっていう話でなんで寝れないかって話なんですけど、まあ、睡眠バランスあの睡眠障害持ってるんで睡眠障害の病気を持ってましてでもう完全に 100% 僕は悪いんですけど病院に薬をもらいに行ってないっていう<笑>行くの行ってないのよねそうでついに薬が尽きたっていう月で寝る寝るまでを待つんだけどこれがまた朝になっちゃうんだよねって話すげえ今暇なんだよねまあなんか自分的にはこの夜中の本当に質かーな時間が一番好きやねんな1年24時間の1日の中でこの時間が一番好き一番自由やもん<笑>何をしてもいい本当に何本読んでもいいしなんか YouTube 見てもいいし勉強してもいいしこういうふうに今動画撮ってるけど動画撮ってもいいし何をしてもいいやん部屋掃除してもいいしなんか昼間の時間ってすげえ有効活用しなかなと思っちゃうねやこの夜の時間っていうのはそんなことを考えずに本当に今好きなやりたいなと思うことをやりたい分だけやるみたいな感じやからすげえこの時間が好きで好きなんですよね僕はあんまそのあんま寝れへんことに対して嫌やなとか早く寝やなっていう気持ちはあんまないですねむしろあんま寝たくないみたいな感じの人なんでで,でででででそう言いたかったんけどワクチン打ったのよ金曜日、今、今日曜日の朝の4時やけど、金曜日の夜、え、金曜日の昼の12時半にうちに行って、こっちね、俺左利きやから、右手の、ここに、あんねんけど、打ってあんねんけど、で、今1日ぐらい経って、まあ、どうやったかって話やねんけど、俺はファイザーを打ったんかな今のところ、熱が 36.9 ぐらい。今日さっきやねんけど、ないで土曜日の夜に勉強してるときに、なんかあんまりなんか頭回らんなと思って、体温測ったらそれぐらい出てて 36.9 で、さっき測ったら下がってたから、それがマックスなんかなと思いながら。あとはまあ、右腕が、その、あの、打った方の腕が痛いよってだけ。上がらへんみたいな。まあでもそれぐらいで、俺あんまりなんか、あんまりそんな副反応は出なかったんだ。まあ1回目やしな。2回目がきついらしいから、ちょっと気をつけたけど。まあそれでワクチン打ったよっていう話。あとは、これだね。プロセスエコノミー。この本を今読んでんねんけど、これめっちゃ面白い。これ面白い。どう、な、なんて言ったんやろな。まあここに書いてるけど、まあここに書いてるけど、完成品ではなく、捨て作過程を売る。いいものだけでは稼げない時代の新常識って書いてあるけど、これ面白いねんな。まあ、例えばさ、昔の人って、乾いてる世代って言われんねん。乾いてる世代と、乾けない世代。俺たちは乾けない世代。乾いてる世代っていうのは、もっとこういうのがあったらいいのになっていうのがいろいろ社会にいっぱいあってんな。だからそれを解決していてよかったけど、今って、もう何でもあるやん。ないもんがないやん。買えないものがないやん。普通の人でも。普通の人でもなんか生活に困るもようなものはもう、ね、生活、これがないと、これ買うのが本当できないでちょっといいやん。もうなんかもう、あ,とあらゆるサービスがもう目の前にあるやん。いつでも使えるやん。スマホとかもそうだけど。その完成形だけを売られても、あんまり、いや、これ使えるみたいな。俺らからすると。別に必要じゃないな、生活にとって。みたいなふうに思っちゃうやんな。で、そういう人たち、この俺たちが乾けない世代が、じゃあ何に興味を持って、じゃあ何に興味を持って、何にお金を出すのかっていうことについて書いてある。ここでは、その、そこが書いてあるけど、制作過程。その人の思いとか、その人の哲学とか、例えばなんやろうな、ここに書いてあったのは、ナイキとかって、ナイキとかって面白いのが、ナイキの CM って、その靴のすごいところって説明しいんや。ナイキの CM って面白いけど、アスリートがどういう人生で、どういう風なことをしてきて、みたいな。だから僕は今ここに立って、一歩一歩前に進んでいくんだ、みたいなさ。アスリートになんか着目した CM やったりするやんか。そんな感じで、ちょっと靴の正義、靴の良さをただ伝えるんじゃなくて、
その、ナイキっていう会社がどういう選手に、どういう人に届けたいかみたいなのを語る CM になってんねや。そういうのも、こういうと、こういう、そういうのも、その何、自分の、その会社の哲学とか考え方とか、いう風なものを共有する。それに共感を持ってもらって買う。っていうのが、新時代の常識みたいな。もうなんか、いろんな会社のアップルとかもあるし、いろんな会社の例とかを踏まえて教えてくれる。ねんけど、めちゃくちゃ面白い。読んでて面白い。例えば BTS とか。例えば BTS って、俺これ、これ読んで知ったけど、アーミー、アーミーっていう、そのファン、ファンクラブの、例えば、例えば BTS とかも面白くて、BTS の会社はビッグヒットかな。っていう会社は、その BTS のメンバーの肖像権とかっていうのはあんまり厳しくしてへんねんな。で、BTS のファンの、ま、アーミーで言われる、その、熱狂的なファンがいんねんけど、そのファンとかが、例えば、東京のさ、109の、渋谷の109の、あの、広告のところに、えー、クラウドファンディングをして、で、ポスターを作んねん。でっかいポスターを貼ったりするねんな。広告出すねん。でもそれって、その写真とかって、その、事務所に許可得てへんで、許可得てないんで、全く。でも、使っていいね。だから、アーミーの人が、クラウドファンディングで、いろんな人からお金集めて、でっかい広告を出すっていう。とか、なんか、YouTube とかでも、BTS の曲を YouTube とかで流すのも全然いいみたいな。YouTube で流すことによって、そのアーミーの人たちは、このダンスの、そのダンス好きな人は、こういう風にダンスしてますみたいな。だって、普通のだってさ、曲ってさ、YouTube に流したらあかんやんか、著作権のがかかったりするやんか。でも BTS 大丈夫らしくて、BTS の曲とかを、その、流して、こういう風にダンスしてますよとか、例えば、俺から、俺らからすると、英語喋れへんから、その喋り方とか、日本人のアーミーの、まあ、アーミーの人は、その日本人向けに、その、発音の仕方とかさ、喋、あの、その歌い方を教えてくれるわけやんかとか、あとはなんかその、その歌詞についてこういう風に思うんですよねっていうなんか自分の思いとかを込めてなんか発信する人もいはるやんか。そういう時とかもその BTS の YouTube のその上がってる動画を使ってもいいよみたいな。でもこれって面白いのが事務所側は何もしてへん。ただただ肖像権をそ,のそこまで厳しくしないってだけであって。そこで、それをしてるだけなのにそのここに書か,書かれてるのはセカンドクリエイターって言われるけどまあ何もしてないねんけど、もう勝手に宣伝をしてくれている。状態を作れている。だからこそ今こんな急激に、莫大に、あの、BTS のファンが増えていったみたいな。まあそんな感じで、本当に、すごく面白い。あんま説明がうまくない人やから、あんまできてるかわからんけど、僕らにも書いてるわ。あ、これの方が簡単やな。例えば、絵本で、カステクロンで、絵本を売ってカステクロンじゃなくて、絵本を作っている過程をオンラインサラン出る。これはあれやん。あのー、西野がやってんな。あの芸能、芸人の西野さんがやってるやん。絵本ってな。とかね、CD を、CD を、CD 作って稼ぐんじゃなくて、CD デビューするまでの道のりとかをライブとかで配信して、過程、プロセス、過程、過程がすごく重要だよと。この時代ね。っていう本になってますので、もし、あの、面白そうやなと思った人は、読んでみてもいいかもしれません。まあ、そのこまで分厚くないし、全然読みやすいと思う。全然読みやすいし、ページも100、200ページないし、全然読みやすいと思うんで、読,読んでみてはいかがでしょうか。はい。5時56分ということで、ちょっとスタンド FM で、ライブをしてました。で、えっと、そろそろもう寝たいかなと思います。おやすみなさい。
、来週の動画に関しては、ちょっと勘弁していただきたいかなと、思いますね。ちょっと、ね、ありまして。ちょっと今週と来週の動画の質、レベルに関してちょっと勘弁してもらいたい。うん。で、今日は日曜日、もう今、朝の6時やねん、朝の5時やねんけど、朝の5時37分やねんだと思うねんけど、やねんけど、昨日朝寝たやんか。朝寝るって言って、結局8時ぐらい寝てんな。寝れへんくて。8時寝て、結局朝8時とかに寝て、起きたんが夕方の4時やって、そっから、えー、っと、ボケーっとしとって、で、晩飯食べるやんか。んで、その晩飯食べて、で、勉強して、その後ゲームやって、で、今、さっき、あの、スタンド FM のライブやって、で、今。感じで本当に何もしてないめっちゃ無駄にしためちゃくちゃ多分無駄にしてる週末を過ごしましたまあでも後ろには腕上がらへんかなでもある程度動かせるまあでもほぼほぼほぼ動かせる、うん、全然痛くはない感じでまあ熱も36度9が最高かなそんなしんどくはなかった普通にゲームやったしから全然って感じでしたちょっと本当に今週この,この動画とこの次の動画この動画とこの次の動画に関しては本当にクオリティがすごく低いと思うんですけども本当に動画も短いし内容も何もないしみたいな動画だと思うねんけど、まあ、いつも本ないから<笑>いつも本んな感じだけどちょっとあの見てくれると嬉しいですねまあ、多分それが終わったらそれが終わったら、ちょっとゆっくりできると思うので、ちゃんとした、ちゃんとしたね、いつもちゃんとしてへんけれども、その、ちょっともっと、もっとなんてやろう、YouTuber っぽい動画を作ってみたりしたいかなというふうに思ったりもしてます。例えば、僕カメラ好きなんで、カメラの話とか、動画編集の話とか、いうのをちょっと動画にしていけれたらなと、な感じで、ご視聴ありがとうございました。こんな何の有,有益な情報もないチャンネルですけれども<笑>、もしよければチャンネル登録、グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いします。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。